Միացյալ նահանգների այցի օրակարգը սկսվում է Կալիֆորնիայի Լոս Անջելեսի համալսարանում։ Ողջ մոլորակում լավագույնների շարքին դասվող կրթոջախի Լասկին հանրային կապերի դպրոցի սանդերի եւ դասախոսական կազմի արջև Բիգեն Սարգսյանը հանդես է գալիս հանրային առաջնորդության մասին դասախոսությամբ։ Ինչից հետո ներկայացնում Հայաստանի բանակաշինության եւ այս փուլում իրականացվող լայնածավալ բարեփոխումների ընթացքը։ Մասնավորապես Ազգ բանակ հայեցակարգն ու դրան ներդրումը հանրային կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում։ Խոսում Ղարաբաղյան հակամարտության, Հայաստան Թուրքիա Արաբերությունների եւ տարածաշրջանային այլ խնդիրների մասին, վերջում պատասխանելով ներկաների հարցերին։ Այնուհետև հանդիպումն է Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսետիի հետ։ Իսկ այդ ընթացքում Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունում Միացյալ Նահանգների Առաջատար Հայկական Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները նախապատրաստվում էին Վիգեն Սարգսյանի հետ հարցազրույցին։ Նախարարը մանրամասն անդադառնում է վերջին օրերի նաղմուքանած եւ ականհայտորեն լրագրողներին հետաքրքրող զինվորական ծառայության եւ զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագծի առավելություններին ներկայացնելով զինված ուժերում իրականացվող ծրագրերը եւ բնականաբար հարցեր հայկական բանակի սպառազինման մարտական դիրքերում ընթացող ինժեներական եւ տեխնիկական հագեցման աշխատանքների ռազմաարդյունաբերության զարգացման ծրագրերի սահմանային իրադրության ապրիլյան պատերազմից հետո արված հետևությունների Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործ ընթացի ու կարգավորման հերանակարների մասին այս վերջին շապատները նշանավորվել են հարաբերական ավելի անդոր հանգիստ վիճակով բայց ես մշտապես դա ասել եմ եւ ուզում եմ կրկնել մենք երբեք պետք է դրանից եզրահանգումներ չանենք ռազմական գործում չափազանց կարևոր է ներուժը չափազանց կարևոր է կարողությունը որևէ վիճակ փոխելու եւ միևն նույն ժամանակ չափազանց կարևոր է քո հակառակորդի որոշումների կայացման մեխանիզմը մենք գործ ունենք շատ անկանխատեսելի հակառակորդի հետ որը ունի ժողովրդավարական վերահսկողության մեխանիզմներ որը ունի քաղաքացիական վերահսկողության մեխանիզմներ զինված ուժերի նկատմամբ եւ որոշումների կայացումը այդ երկրում կարող է պայմանավորված լինել բազմաթիվ հանգամանքներով որոնք այդվում հակամարտության հետ որևէ առնչություն չունի հետևաբար ես կարծում եմ որ իրենք շարունակելու են օկտագորցել Խարաբաղյան հակամարտությունը որպես իրենց ներքին քաղաքանության կարևոր գործիկ որպես միջոց նաև ճնշում գործադրելու հենց իրենց ներսի հասարակության վրա մենք ոչ հանդարտ վիճակից ոչ զինադաթարի լարժեք կատարումից որը միջազգային պարտավորությունը պետք է շատ հանգստության մեջ չհայտնվենք մենք, մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք մենք միշտ պետք է մարտունակ լինենք եւ որովի պետք է բարձրացնենք մեր զինված ուժերի կարողությունները արձագանքելու ցանկացած մարտահրավերի Ավելի ուշ հայկական պատվիրակությունը հյուրընկալվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայոց արևմտյան թեմի առաջնորդարանում, որտեղ Վիգեն Սարգսյանը համայնքի մեծաթիվ ներկայացուցիչների արջև հանդես է գալիս ծավալուն ելույթով անդրադառնալով հայկական բանակի արդիականացման ծրագրերին։ Բանակի մարտունակության եւ զինվորական ծառայության գրավչության բարձրացում, ռազմաարդյունաբերության զարգացում, ռազմակրթական ծրագրերի բովանդակային փոփոխություններ, գիտելիքահենք բանակի ձևավորման անհրաժեշտություն եւ այլն։ Գաղափարը որ դրված է մեր բանակի արդիականացման հիմքում դա հետեւյալ գաղափարն է երբ որ կյանքը քեզ պարտադրում է բարդ ընտրություն դու պետք է սովորես այդ բարդությունը առավելություն դարձնես եթե մենք պետք է շարունակենք մեծ զինված ուժեր ունենալ որովհետեւ մենք պետք է սովորենք որպես ասկ որպես ժողովուրդ այդ մեծ զինված ուժերը դարձնել առավելություն եւ ոչ թե բարդություն մեր տնտեսության համար մարտունակության բարձացում ասելով մենք հասկանում ենք առաջի հերթին զինված ուժերի համալրումը ժամանակակից պարազինությամբ ու ռազմական տեխնիկայով, որը կատարվում է միանգամից մի քանի ուղությամբ։ Դու գիտեք, որ Հայաստանը հատուկ պայմաններով վարք կստանալով Ռուսաստանից ընթացիկ տարվա մեջ եւ հաջորդ տարվա համար պլանավորում է գեր ժամանակակից որոշ սպառազնություն եւ ռազմական տեխնիկա ձեռք բերել Ռուսաստանի դաշնությունից։ Այդ գործ ընթացը հիմա ընթանում է եւ լրջապես փոխում է այն խախտված հավասարակշռությունը սպառազնությամբ որ գոյություն ուներ մեր տարածաշրջանում երկրորդ ուղությունը որը շատ ակտիվ զարգացման փուլում է գտնվում դա ռազմարսունաբերական պետական համալիրի զարգացումն է մենք կարևոր աշխատանք կատարեցինք այս անցնող տարվա ընթացքում 16 թվի հատկապես ապրիլից հետո առաջնագծի անվտանգության մակարդակի կտրուկ բարձացման տեսակետից տեսադիտարկման սարքերի եւ հատուկ սենսորային միջոցների շնորհիվ այսօր առաջնագիծը անհամեմատ ավելի ապահով է հնարավոր ներթափանցման փորձերից դիվերսոն գործողություններից հակառակորդի եւ թեև դա չի լուծում խնդիրն ամբողջությամբ զգալիորեն փոխվել է 
առաջնագծում վերահսկողություն ունենալու մեր զինված ուժերի կարողությունների տեսակետից։ Հաջորդ ուղությունը, որի մասին ուզում եմ ձեզ պատմել, դա բժշկական ծառայությունների որակի բարձացումն է, որովհետև չափազանց կարևոր է բանակի համար, հատկապես մարտական գործողություններ վարող բանակի համար ունենալ համապատասխան բժշկական ծառայություն եւ բժշկական հնարավորություններ։ Առաջի կարևոր քայլը, որ մենք մտադիր ենք կատարել արդեն եկող տարի մեկնարկելով ծրագիրը, դա նոր կենտրոնական ռազմական հոսպիտալի կառուցումն է։ Հանդիպում նական հայտորեն հաջողված է, բանակը կարևորագույն կառույց է, որի հանդեպ սփյուրքահայության վերաբերմունքը շեշտադրված է։ Ու երբ մեր հայրենակիցները բանակի մասին տեղեկությունները ստանում են ոչ թե մամուլից, այլ առաջին ձեռքից, տպավորությունները կտրուկ սրբագրվում են։ Բացարի քնահատական պետք է դալ այն ռաշալի ներկայացումին, որ լուսապանեց այսօրվա մեր բեդագանության ցանկի մեջ այն հիմնական ռազմավարությունը որ գմշակվի գծրակվի իքին ամեն զողության հայաստանի եւ արցախի անսասանության եւ աշխանության համար աշխանության նախարարի ներկայացումը բոլորը շատ ջերմորեն ընդունեցին եւ կարծում եմ այդ բոլոր նախագծեր որ ինքը առաջ հարկեց որ պետք է իրա գործի եւ նաեւ մեր բարերարները մեր մեծահարուսները ինչ որ չափով կարող են օգտակար լինել այդ իրա գործունները կատարելու համար մեկ կարևոր բանը որոշավ ինձ շատ դբավորեց շիտակը ասավ մենք ուզենք այնպեսի զինվորներ ունենալ որոնք համասարան քացած են մեկ երկու տարի քոնե զարգացած են որովհետեւ բանակի մեջ կարողանան կոմպյուտերային կորդերով սպահվել եւ այլն եւ այլն որովհետեւ բանակի մագարտակը բարձրանա Los Angeles ից հայկական պատվիրակությունը մեկնում է Կանադա, Վանկուվեր, որտեղ մեկնարկում է մակի խաղաղարարության նախարարական համաժողովը։ Խաղաղարարությանը նվիրված խոշորագույն այս համաժողովին մասնակցում է ավելի քան 500 մասնակից շուրջ 80 երկրից։ Քննարկումների հիմնական թեմաները նվիրված են մակի խաղաղարար առաքելությունների արդյունաբերության բարձրացմանը։ Բանախոսների կարծիքով մակի անդամ պետությունները պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկեն այս ուղությամբ։ համընդհանուր համոզմունքով միավորված ազգերի կազմակերպության դրոշի ներքո իրականացվող խաղաղարար առաքելություններն այս պահին եղած լավագույն գործիքներից են աշխարհի տարբեր անկյուններում արկա հակամարտությունները կասեցնելու զանգվածային բռնություններն ու մարդասիրական աղետները կանխելու համար ինչը պարտադրում է կենտրոնացնել ջանքերը միասնական գործողությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար համաժողովի աշխատանքներին մասնակցում է նաև աշխարհարչակ դերասանուհի մակի բարիկամքի դեսպան անջելինա ջոլին ում ելույթը նվիրված է եղել ողջ աշխարհում սերական բռնություն դեմ միասնական պայքարի անհրաժեշտությանը Հայաստանը բացարիկ երկրներից է որն առավելագույն ջանք է ներդրում խաղաղարար արաքելություններում Աստ Վիգեն Սարգսյանի մեր երկիրը պատրաստ է շարունակել մասնակցությունն այդ ծրագրերին խորապես գիտակցելով դրանց կարևորությունը Լիբանանում յունիֆիլ մալիում մինուսմա ինչպես նաև նատոյի գլխավորությամբ Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում իրականացվող խաղաղության եւ կայունության պահպանման առաքելություններին ուժեր տրամադրելու զուգահեռ Հայաստանը ստեղծում է ազգային խաղաղապահ ուսումնական կենտրոն հետագայում այն որպես միջազգային խաղաղապահ ուսումնական կենտրոն հավաստագրելու նպատակով ինչպես նաև պատրաստում է երկու նոր կարողություններ մակի խաղաղապահ առաքելություններում ընդգրկելու համար նշում է նախարար Սարգսյան ու ավելացնում որ 2015 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի ստանձնած երկու հանձնարությունները, երկրորդ մակարդակի դաշտային հոսպիտալը եւ ինքնաշեն պայթուցիկ միջոցների հայտնաբերման կարողությամբ ինժեներական ստորաբաժանումը արդեն գրանցվել են մակի խաղաղապահության կարողությունների պատրաստության համակարգում եւ ստացել առաջին մակարդակի կարգավիճակ։ Վանկուվերի հայկական համայնքը մեծաթիվ չէ, սակայն չափազանց կազմակերպված է։ Հայ կենտրոնն այն վայրն է, որտեղ որպես կանոն հավաքվում է հանրությունը համայնքի համար կարևոր իրադարձություններին։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի այցը Վանկուվեր հենց այդպիսի իրադարձություն է։ Համայնքի ներկայացուցիչների խնդրանքով Վիգեն Սարգսյանն անդադառնում է հայկական զինված ուժերի արդիականացման աշխատանքներին ներկայացնելով քայլերը, որոնք կատարվում են բանակի մարտունակության բարձրացման, նոր սպառազինության ձեռքբերման, մարտական հերթապահությունն առավել անվտանգ դարձնելու ուղղությամբ։ Վիգեն Սարգսյանը ներկաներին պատմում է նաև ռազմաբժշկական եւ ռազմակրթական ուղղություններով սկիզբ բարած խորքային բարեփոխումների մասին։ Մեր սպաները պետք է լինեն ամենապատրաստված, ամենաունակ, ամենաանուն սպաներով։ Եվ հիմա սկսում ենք ռազմական համալսարանի լուրջ վերակառուցման ծրագիր, որտեղ պետք է սպորտ համալիր լինի, լողավազան լինի, գրադարան լինի, գրադ էլեկտրոնային ուրեմն այդ կոմպյուտեր լաբ լինի, որ կարողանան աները անդած զարգանալ։ Հանդիպում իծ անմիջապես հետո հայկական պատվիրակությունը մեկնում է Մոնրեալ։ 
Այստեղ առաջին կանգարը կանադայի ռազմակրթական հաստատություններից մեկում է, Սեն Ժան Թակավորական ռազմական քոլեջում։ Վիգեն Սարգսյանին ծանոթացնում են Քրթոջախի պատմությանը գործունեության առանձնահատկություններին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն էլ կանադացի գործընկերների հետ կիսվում է ռազմամարզական ուղղվածությամբ ավագ դպրոցի հայկական Մոնթե Մելկոնյանի անվան վարժարանի փորձով։ Պայմանավորվում են քննարկել համագործակցության հնարավորությունները եւ ուղղությունները։ Ավելի ուշ հանդիպումն է Մոնրեալի հայ համայնքի հետ։ Վիգեն Սարգսյանի այցի հանդեպ ուշադրություն նկնհայտորեն շեշտադրված է եւ պատահական չէ, որ համայնքի կենտրոնի դալիճում ասել գծելու տեղ չկա։ Նախարարը ներկայացնում է բոլոր այն ծրագրերը, որոնք այս պահին իրականացվում են բանակում, կետարկետ նշում ուղղությունները, որոնց վրա կատարվում է հիմնական շեշտադրումը եւ խոսում առաջի կանալիքների մասին։ Փորձում ենք խելացի սպառազինությամբ ձեռք բերել այն միջոցները, որոնք թույլ են տալիս տարիների ընթացքում ադրբեջանի կուտակած առավելությունը զրոյացնել կամ նվազեցնել այսինքն աշխանական առաջի երթին միջոցներ որոնք թույլ են տալիս չեզոքացնել առավելությունը որ իրենք կարող էին ձևավորել մյուս կողմից հարցակողական այնպիսի զենքեր որոնք թույլ կտան զսպել հակառակորդի հնարավոր ախորժակը եւ ցանկությունները Վիգեն Սարգսյանի ելույթը դալիճն ընդունում է բուռն ծափահարություններով բանակը ճիշտ ճանապարով է գնում բոլորի համոզմունքն է Պաշտպանության նախարարը այն զրակիրները որոնք ներգայացուց իսկապես յուրական ճուր հայու համար բարդավոր ճուն դնե զորավիկ կանգնելու հայոց բանակին զորավիկ կանգնելու հայ զինվորին հայ ըստային որ իր ցանկը գնձայապերե իր հայրենիքին իր հայրենիքի հողը իր հայրենիքի արժանապատվությունը պաշտպանելու համար հետաքրքրական է լսելը բոլոր բարոն վիկեն սարգիսյանի նախարարի ներկայացած նյութերը հարցումները որ հարցվեցավ ընդհանրապես հարցումներ էին որ բոլորս կմտած էին եւ ընդհանրապես շատ շատ լավ ցերնարկ մներ շատ ավելի դեղեգություն ունինք հիմա ներկայիս քիչ ма ավելի հանգիստ են գիտնալով որ մեր փանակը գարտիանա գկալե թե բի արջև գհարաճ թիմ է անպայման անիգա մեր բոլորիս գուրախացնե Այցի վերջին օրվա առաջին օրակարգային կանգարը հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ալեք Մանուկյան Վարժարանն է։ Նախարար Սարգսյանին այստեղ դիմավորում են սաները Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինանշանով եւ կարդում իրենց պատրաստած նամակը հայ զինվորին։ Հայրենիկիս պաշտպան զինվորներուն, ով հայ զինվորներ թու կաչ հերոսներ, մենք հայեր դարաճված 4 գոմ ցեզ միշտ վեշենք ամեն ամենով։ Մենք հայրենիկ Սիրուն Հայաստան թու պաշտպան գեցակ հերոս սահմանին անքուն ու անվախ հերոս զինվորներ մեր հոգին ու սիրտ ցեզ միշտ բահավալ ոտքի գանգնիկ ի բադիվ ցեզի հայրենիկի պաշտպան հզոր զինվորի Վարժարանի դալիճում հավաքված ցաների ողջույնի խոսքից հետո շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Վիգեն Սարգսյանը նշել է, որ այլ երկրների այցերի ընթացքում մշտապես կարևորել է հանդիպումները հայկական դպրոցներում, քանի որ առանց դպրոցների անհնար է պահպանել հայկական ինքնությունը։ Մոնրեալի նույն տարածքում է գտնվում նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության Սուրբ Հակոբ Վարժարանը։ Այստեղ նույնպես նախարարին ընդունում են ընդգծված ջերմությամբ։ Քիչ ավելի ուշ Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը հարգանքի դուրք է մատուցում հայոց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների հիշատակին, ավարտելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարների առաջին անգամ Կանադա կատարած այցի օրակարգը։ 